அவங்களுக்கு தெரியும் என்னை பற்றி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இந்த மேடை முதல்ல என் ஃபேமிலி என்னுடைய எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி எல்லாருமே இங்கே இருக்காங்க உங்களையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் இது நான் முதல் படத்துலேருந்து சொல்கிற விஷயந்தான் ஏன் அப்படின்னா எனக்கு நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் தனி ஒருவன் சக்ஸஸ் மீட்டில் வந்து எனக்கு வந்து உங்கள் மேலே ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்தது ஆனால் மரியாதை வந்து அது மாறினது வந்து தனி ஒருவன் மாதிரி ஒரு சின்சியராக ஒரு படம் எடுத்திருக்கோம் அதை எல்லாரும் போய் பாருங்கன்னு எழுதுனீங்க அன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை ஏற்பட்டுது அதுக்கப்புறம் அடங்குமாறுக்கு உங்களுடைய விமர்சனங்கள் அந்த மரியாதையை பல மடங்கு அதிகரிச்சிருக்கு ரொம்ப நன்றி அதுக்கு உங்கள் எல்லாருக்குமே அதுக்கு தான் இந்த ப்ரெஸ் மீட் உங்களை தேங்க் பண்ணணும் மனசார அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அண்டு ப்ரெஸ்ஸும் சரி ஒரு கலைஞனாக இருந்தாலும் சரி எல்லாரும் முதல்ல ஒரு ஆடியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுடைய வேலையை பார்க்க போகிறோம் அந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு ஆடியன்ஸுக்கு அடுத்தது என்னுடைய தேங்க்ஸ் கண்டிப்பாக ஏன்னா இந்த கதை வந்து ஒரு இது கதையாக பார்த்தாலே ஓடாத ஒரு படம் இது கதையே கிடையாது இதில் ஒரு எமோஷன் தான் இந்த ஒரு அதுதான் உண்மை ஏன்னா நான் சொல்லுவேன் புதுசாக என்ன கதை புதுசாக என்ன கதைன்னு யோசிச்சு யோசிச்சு அதே தான் வருந்துட்டே இருக்கும் ஏன்னா ராமாயணம் மகாபாரதம்லாம் அந்த எபிக்ஸ்லாம் நம்ம படிச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் என்னத்தை பண்ண முடியும் நம்ம ஒன்றும் பெருசாக அதுக்கு மேலெலாம் யோசிக்க முடியாது எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்றது தான் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன்ற தான் மேட்டர்ஸு அந்த ப்ரெசன்டேஷனை வந்து அழகாக வந்து பண்ணியிருந்தார் கார்த்திக் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு வந்து நம்ம ரூபன் வந்து சொன்னார் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கதையை சொன்னார் எனக்கு நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன் கம்ப்யூட்டரே கண்டுபிடிக்காத காலத்தில் கண் படிச்சுட்டு இப்போ ஸ்க்ரீன் பிளே ஃபுல்லாக கம்ப்யூட்டரு டெக்னாலஜி அப்படி தான் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இது தான் ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்டுன்றது வந்து அழகாக வந்து அது உருமாறணும் அது வந்து இங்கிலீஷில் சொல்லணுன்னா ஒரு எவால்வ் ஆகணும் சார் அது ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகணும் அந்த எவால்வ் ஆகிறது தான் அந்த அழகான ஒரு எவல்யூஷன் தான் ஒரு படத்தை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக ஆக்கும் ஸோ கதை என்ன தான் இருந்தாலும் அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுற விதம் வந்து மிக அவசியம் அது வந்து இந்த படத்தில் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கண்டிப்பாக அது இவ்வளோ பெரிய வெற்றியை வந்து கிடச்சிருக்கு அது மூலமாக ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் முழு கிரெடிட் வந்து கார்த்திக்கு தான் கொடுப்பேன் டேரக்டர் கார்த்திக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சதுக்கு உங்களுடைய ஐடியா டீம் ஒர்க் தான் சினிமா அது வந்து நான் கார்த்திக்னு சொன்னதை யாருமே தப்பாக எடுத்துக்க மாட்டாங்கன்னு தெரியும் ஏன்னா கார்த்திக் ஜெயிச்சிட்டார்னா நாங்கள் எல்லாருமே ஜெயிச்சா மாதிரி தான் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் உண்மை அண்டு நிச்சயமா ஒவ்வொருத்தருடைய பங்கு வந்து பயங்கரமா இருக்கு எல்லாரும் அதை பத்தி சொன்னாங்க நான் போன மீட்ல ஒவ்வொருத்தரா பர்டிகுலரா எல்லாரையுமே சொன்னேன் இதுல அதை சொல்ல வேண்டாம் நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி சொன்னதுனால இப்ப வந்து ஜாலியா பேசலான்ற ஒரு மனப்பான்மையில இருக்கிறேன் நான் அது என்ன இந்த படம் முதல்ல வந்து ப்ரெஸ் மீட்ல இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ ரிலீஸ் சொல்லும் போது நான் சொன்னேன் ரெண்டு பேரை வரவேற்கணும் அப்படின்னு கார்த்திக் புது டிரெக்டர் அண்ட் எங்களுடைய ப்ரொடியூசர் எங்கள் ஆண்டி சுஜாதா மேம் அவங்க ரெண்டு பேரையுமே வரவேற்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமாக சொன்னேன் இப்போவும் அதே தான் சொல்கிறேன் ரெண்டு பேரையுமே ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியோடு வரவேற்றிருக்கோன்றதில் பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு அதான் சொல்லுவேன் ஆர்த்தி வந்து சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஒரு படத்தில் தான் படம் டைட்டில் அடங்க மாதிரி ஆனால் இந்த ஒரு படத்தில் தான் எனக்கு அடங்கினதே ஆர்த்தி ஏன்னா என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் உங்கள் அம்மா ஷூட்டிங் போக மாட்டேன் நான் வீட்டில் எந்த பிரச்சனை நாளைக்கு அம்மா ஷூட்டிங் போக மாட்டேன் உடனே அவங்க கூட அம்மா நாளைக்கு ஏதோ கேன்சல் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு அம்மா ஒரு சின்ன சண்டை போட்டுக்கலாம் அம்மா கேட்போம் இல்லைம்மா எல்லாமே எல்லாமே ஆர்டிஸ்ட் மாயின இந்த படத்தில் எவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சரி ஓகே ஓகே சரி ஓகே ஐ எம் சாரி அப்படிலாம் ஃபஸ்ட் டைம் லைஃப்பில் வந்து சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் நான் ஸோ அடங்கிட்டாங்க லைட்டாக இப்போ வேறு படம் ரிலீஸ் ஆகி சக்ஸஸ் வேறு ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறதுன்னு எனக்கு தெரியல நான் கொஞ்சம் டெரரில் இருக்கிறேன் ஸோ பட் இந்த டீம் அவருடைய அழகே அது தான் என்ன தான் சக்ஸஸ் ஃபெயிலியர் எதுவாக இருந்தாலும் நாங்கள் எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருக்கிற ஒரு ஆளுங்க எங்கள் டீம் அது வந்து ரொம்ப அழகான விஷயம் எப்போவுமே எனர்ஜியாக இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் இந்த டீமில் சேர்ந்துருக்கோம் அந்த ஒரு எனர்ஜி தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு எனர்ஜி அது சக்ஸஸோ ஃபெயிலியரோ எப்பவுமே பாதிக்காது பர்டிகுலராக கார்த்திக் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் 
இப்ப பேசினார்ல இப்படி இருந்தா இவர் இப்படி சோ அப்படிதான் கதை சொல்லும் போது இப்படி ஒரு ஒரு சீஃப் ஒரு நாலு பேர் சீஃப் அவங்க அப்பா எல்லாம் கெட்டவங்க சீஃப் அவங்க கொண்டுடுவாங்க சீஃப் அவர் ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறாங்க சீஃப் எப்படி எப்படி கதை எப்படி கதை நல்லா இருக்கு கார்த்தி நான் நிறைய தடவை கேட்ட கதை தான் இது இது நீ என்ன பண்ணிருக்க கார்த்தி இதான் பண்ணிருக்கேன் சீஃப் இதான் இதான் எனக்கு புரியுது இந்த ஸ்க்ரீன் பிளேலாம் ஸ்க்ரீன் பிளே ஆச்சு ஆ இப்ப கேளுங்கன்னு சொல்லி அதுல வர ஒவ்வொரு நுணுக்கமான விஷயங்கள்லாம் சொன்னாரு அப்ப எனக்கு பயங்கரமா அது வந்து கிளிக் ஆச்சு இது நல்லா இருக்கு இது நல்லா இருக்கு இது நல்லா இருக்குன்னு ஸோ நான் வந்து இந்த படத்துல கதையை நம்பினதோட கார்த்திக் நம்பினேன் ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா ஜாலியா பேச முடிவு பண்ணிட்டோம் யாரும் சீரியஸ் ஆத்து ஆதி பகவன் படத்துல வந்து அசோசியேட் டைரக்டரா வந்து இருந்தாரு அதுவும் கடைசி ஷெட்யூல்ல அசோசியேட் டைரக்டரா வந்தாரு கார்த்திக் அப்போதான் வந்து என்னென்னா நாங்கள் வந்து ஆதிபவன் படம் வந்து ஒரு மூணு பொங்கல் மூணு தீபாவளி மூணு நியூ இயர்லாம் பார்த்து முடிச்சு டயர்டாக போயிட்டுருக்கு ஷூட்டிங் எப்போ முடியும்னு தெரியல அப்படி போயிட்டு இருக்குது அப்போ கார்த்தி வந்தான் அப்போ நான் நினச்சேன் வன்ட்டாரியா இவர் அசோசியேட் டைரக்டர் இவர் வந்து முடிச்சு வச்சிருவார் படத்தை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் நான் ஆக்சுவலாக பார்த்தா இவன் வந்து ஒரு ஒன்றரை மாதத்தில் படம் முடிஞ்சிருச்சு அப்போ தான் நான் நினச்சேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் கூட என்னைக்காவது நம்ம ஒர்க் பண்ணணும்ப்பா அப்படின்னு நினச்சேன் அது இப்போ வந்து நிறைவேறு இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி டேலண்ட் எல்லாரையும் ஜாலியாக பேசி இப்படி பண்ணி அப்படி பண்ணி ஏதாவது ஒன்று பண்ணி மைக்கிடுவார் அவர் அதான் அந்த பிளாக் மேஜிக் நித்யா அதான் அது அந்த மேஜிக் ஏதோ ஒன்று பண்ணி எப்படியாவது அட்ராக்ட் பண்ணிடுவார் சாம் சாம் நீங்கள் வந்து அந்த அடி வாங்கின விஷயம் என்னால் மறக்கவே முடியாது சாம் ஏன்னா நீங்கள் அடி வாங்கினது நம்ம நிறைய வாங்கியிருக்கோம் சின்ன வயசில் அது வேற ஒரு மனுஷன் இவ்வளோ பெரிய மியூசிக் டைரக்டர் சக்ஸஸ் இவ்வளோ கொடுத்துருக்காரு அடி வாங்கிட்டு எனக்கு அடிச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னது வந்து வருத்தமாக சொல்ல என்ன அடிச்சிட்டாங்க அதாவது அந்த சக்ஸஸ் அந்த கூட்டம் எல்லாம் அப்படி பரபரப்பாக இருக்குது படம் ஹிட்டான ஒரு சந்தோஷம் என்னை அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சரி வாங்க வாங்கி தேய்ச்சி விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதுக்காக தான் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் போதே வந்து படத்தினுடைய செகண்ட் ஹீரோ அப்படின்னு நான் பொதுவாக ரெண்டு ஹீரோ ஸ்கிரிப்டில் நடிக்கிறது மாட்டேன் நான் உங்களுக்காக தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஒத்துக்கிட்டோம் ரெண்டு ஹீரோன்றதுனால ஓகேயா ஒவ்வொருத்தரும் ரொம்ப அழகாக எனக்கு வந்து இந்த படத்தில் அமைஞ்சிருந்தாங்க அது வந்து எனக்கு உண்மையாகவே ஒரு பெரிய வரம் தான் இந்த டீம் அப்படியே ஒர்க் பண்ணணும் இன்னொரு தடவை அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் கார்த்திக் சார் வந்து ரெடியாக இருந்தார்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பண்ணுவோம் எல்லாருமே எனக்கு அதான் ஆசை எல்லாரும் நான் வந்து ரிக்வெஸ்ட்டே பண்ணுறேன் இந்த நல்ல டைரக்டர் இது ஒரு கூட எல்லா நல்ல ஹீரோஸும் ஒர்க் பண்ணணும் நீங்களும் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஆல் தி பெஸ்ட் அப்படியே நம்ம மேலேயே ஒரு கண் வச்சுக்கோங்க நிச்சயமாக எனக்கு ரொம்ப விருப்பமாக தான் இருக்குது ஏன்னா நான் முதலே சொன்னேன் எனக்கு கார்த்திக் கிட்ட என்ன பிடிக்குன்றதை விட கார்த்திக்கை ரொம்ப பிடிக்குன்றது தான் நான் இன்றைக்கும் சொல்லுவேன் அண்ட் நான் நிறைய மேடைகளில் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் படம் ரிலீஸ் ஆகிறது மாதிரி சக்ஸஸ் மீட்டில் சந்திக்கிறேன் அப்படின்னு அது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நிறைய நடந்துருக்கு நான் சக்ஸஸ் ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பியும் ஒரு சக்ஸஸ் மீட் வச்சு பேசணும் அப்படின்னு அண்ட் இது வந்து நிச்சயமாக வந்து உங்கள் எல்லாரையும் தேங்க் பண்ணுன்றதுக்காக மட்டும்தான் நல்ல சினிமாவும் நல்ல கண்டென்ட்டும் இருந்தால் நாங்கள் ஆதரிக்க ரெடின்னு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சப்போர்ட்டை கொடுத்த உங்களுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றி அண்டு ஒன்றே ஒன்று நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன் எல்லா படமும் பார்த்துட்டு கை கொடுத்துட்டு போவீங்க ஆனால் இந்த வாட்டி நிறைய பேர் எனக்கு கட்டி போச்சிங்க அது என்னன்னு தெரில எனக்கு அப்போ என்னடா கை கொடுப்பாங்க சிரிப்பாங்க அவங்களுக்கு உங்களுடைய எமோஷன் எனக்கு வந்து அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆச்சு இந்த படத்தில் அவங்க ப்ரிவியூ ஷோ பார்த்துட்டு வந்த ப்ரெஷ் ஷோ பார்த்துட்டு வந்து டைட்டாக கட்டி பிடிச்சாங்க இது நல்லா இருக்கு ஒரு ஃபேமிலி ஹக் மாதிரி இன்னைக்கு தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ப்ரெஷும் நம்மளும் இணைஞ்சிட்டோம் பா அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அந்த ஒரு அழகான ஒரு பண்புக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ஒரு தம்பி மாதிரி ஒரு பையன் மாதிரி எடுத்துக்கிட்ட அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப மனப்பூர்வமான நன்றி இந்த ஒரு அழகான வருஷம் எனக்கு இது இந்த ஒரு தருணத்தில் டிக் 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 பற்றியும் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் ரெண்டு மிகப்பெரிய ஹிட் எனக்கு ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர் எனக்கு அப்படி தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு இயர் எனக்கு கொடுத்த எங்களுடைய மதுரன் ஆண்டிக்கும் கார்த்திக்கும் அண்டு எங்கள் எங்கள் ஹோல் ஃபேமிலிக்கும் ரொம்ப 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 நன்றி யாரையா விட்டுருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க அண்டு இது வந்து ஒரு சந்தோஷத்தினுடைய பிரதிபலிப்பாக தான் இந்த ஒரு ஈவெண்ட் வேறு எதுவுமே